ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ചിത്തു പീറ്റർ അഡോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ടൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് അഡോ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തതോ മുൻപ് സേവ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റോ ആകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ മറ്റൊരു ഭാഗം എങ്ങനെ പുതിയ ഒരു ക്യാൻവാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചിത്രകാരൻ്റെ ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനെയാണ് ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നമ്മളൊരു ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോഷർ നോട്ടീസ് എന്താണെങ്കിലും അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പേജിനെ അതിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിന് ഷോർട്ട്കട്ട് വലത്ത് ഭാഗത്ത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഒ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഏറ്റവും നേരായുള്ള വഴി ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു മാർഗം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ വർക്ക് സ്പേസിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമേജ് മെനുവിൽ നിന്നും ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ആ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക നിലവിൽ ഈ ഫോട്ടോയുടെ പേര് ഹണ്ടർ ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്നാണ് ഈ ജെ പി ജി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട അതിൻ്റെ പേര് ഹണ്ടർ എന്നാണ് ഈ ഹണ്ടറിൻ്റെ കൂടെ കോപ്പി കൂടെ ചേർത്താണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഓപ്പൺ ആയി കിടപ്പുണ്ട് രണ്ട് ടാബ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് കോപ്പി അതും ജെ പി ജി ആണ് അവിടെ സ്പേസിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒറിജിനല് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്തത് എന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം ഈ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് വരുത്താൻ പോവുകയാണ് ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്തു ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു വെറുതെ വരച്ചു എന്നിട്ട് അറിയാതെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാണ് സേവ് ചെയ്തു ഞാനത് ക്ലോസും ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതവിടെ മിനിമൈസ് ആയി കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആ സേവ് ചെയ്ത പോയ ഫയലാണ് അതായത് നമ്മളുടെ പഴയ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ നമുക്ക് നഷ്ടമായി എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഇതിനി അണ്ടു ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയും ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ള നമ്മൾ എന്താണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്താൽ ഹൺഡ്രഡ് കോപ്പി എന്ന മറ്റൊരു ഇമേജാണ് ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയുക അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫയലിൻ്റെ പേര് ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്നാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫയലിൻ്റെ പേര് ഹൺഡ്രഡ് കോപ്പി എന്നാണ് നിലവിൽ ഈ ഫയൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉള്ളതല്ല ഇതൊരു ടെമ്പററി ഫോൾഡറിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി അത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫയലിനെ ബാധിക്കില്ല അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഫയലായിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒറിജിനൽ ഫയൽ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കും അതിനൊരു മാറ്റം വരില്ല ഒരു ബാക്കപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഒരു ക്യാൻവാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ക്യാൻവാസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൈസ് ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണത്തിന് പതിനാറ് ഇഞ്ച് ഇൻഡി ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇഞ്ചി
യു എസ് പേപ്പർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേപ്പർ ഡിഫോൾട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സൈസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രീസെറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയും യു എസ് പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ സൈസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ലെറ്റർ ലീഗൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺസ് അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേപ്പറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സൈസിനകത്ത് എ ഫോർ എ സിക്സ് എ ത്രീ അങ്ങനെ കുറച്ച് സൈസുകൾ ഫോട്ടോയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നത് ഇതായിരിക്കും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോർട്രേറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രീസെറ്റുകൾ അവർ തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രീസെറ്റ് ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് പതിനാറ് ഇഞ്ച് ഈ വിട്ടിൻ്റെ നേരെ രണ്ട് ബോക്സുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഒന്നൊരു നമ്പറും ഒന്ന് ഇഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഇഞ്ചസ് ചിലപ്പോൾ പിക്സൽ ആയിട്ടോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കുന്നത് അത് ആദ്യം ഇഞ്ചായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വിട്ട് വിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് വിട്ട് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസ് അത് രണ്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത റെസല്യൂഷനാണ് റെസല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വിശദമായി പറയണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ മോണിറ്ററിലെ ഒരു വാൾ പേപ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസല്യൂഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എഴുപത്തി രണ്ട് പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ചാണ് ഈ പിക്സൽസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയുന്നത് പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് എന്ന അളവിലാണ് പിക്സൽസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അധികം ആരും ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് റെസല്യൂഷനാണ് മുന്നൂറ് പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് എന്ന റെസല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ കല്യാണ ആൽബംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഇരുന്നൂറ് റെസല്യൂഷൻ ആയാലും മതി കാരണം അവർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ് റെസല്യൂഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വെഡിങ് ലൈഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് റെസല്യൂഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇനി തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് കളർ മോഡാണ് കളർ മോഡുകൾ ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് ആർ ജി ബി സി എം വൈ കെ ലാബ് കളർ ഗ്രേ സ്കെയില് ബിറ്റ് മാപ്പ് അങ്ങനെ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട രണ്ട് കളർ കോഡ് മാത്രമാണ് ആർ ജി ബി കളറും സി എം വൈ കെ കളറും ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രിൻറ്റിങ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് സി എം വൈ കെ സിയാൻ മജന്ത യെല്ലോ കി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഈ നാല് കളറുകൾ കൊണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻ്ററാണ് നമ്മളുടെ ഫയൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സി എം വൈ കെ കളറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഇനി ആർ ജി ബി റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആർ ജി ബി കളർ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർ ജി ബി കളർ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പണ്ട് തൊട്ടേ ഫോട്ടോസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർ ജി ബി കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആർ ജി ബി കളർ പ്രിൻ്ററുകളും സി എം വൈ കെ കളർ പ്രിൻ്ററുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആർ ജി ബി കളറിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്താലും അവരത് സി എം വൈ കെലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല താഴെയുള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻവാസിൻ്റെ നിറം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ അത് വൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വിടുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കളർ ആക്കേണ്ട ആവശ്യകത നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ലേബലുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അത് വൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വിടുന്നു താഴത്തെ കളർ പ്രൊഫൈൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിക്സൽ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ സ്ക്വയർ പിക്സൽ ആക്കി വെക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള നെയ്മ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻവാസിൻ്റെ പേരാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് കുറേ പ്രീസെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ അളവ
വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്തേ മതിയാവും സേവ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മളിത് പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വിടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെ പി ജിയിൽ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബോക്സിൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ക്വാളിറ്റിയിൽ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോയുടെ ക്വാളിറ്റി കുറയുകയും ഫയൽ സൈസ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുകയും ഫയൽ സൈസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ തൊട്ട് വലത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്